আসসালামু আলাইকুম আমি চৌধুরী তাসনিম হাসিন প্রধান পুষ্টিবিদ ইউনাইটেড হসপিটাল লিমিটেড দু সাল হতে আমি এখানে কর্মরত আছি পুষ্টি বিভাগের প্রধান হিসেবে প্রথমেই জানাচ্ছি আপনাদের সকলের প্রতি আমার প্রাণ ঢালা অভিনন্দন আমি জানি আজকে আমার এই বক্তব্য আমাদের দেশের অতি সম্মানীয় গার্মেন্টস কর্মীদের উদ্দেশ্যে আমরা সবাই জানি আমাদের দেশীয় অর্থনীতি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে আপনাদের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে আপনাদের মধ্যে অধিকাংশই নারী কর্মী তবে আমার আজকের এই বক্তব্য নারী এবং পুরুষ উভয় কর্মীদের জন্যই আমি কিছু আলোচনা করব স্বাভাবিক খাদ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত কিছু তথ্য নিয়ে যা আশা করি আপনাদের একটি সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপনে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা রাখবে যাতে আমাদের এই জাতীয় অর্থনীতিতে একটি সুফল আমরা দেখতে পাই প্রথমেই আমি আজকে আলোচনা করতে চাই আমিষ নিয়ে আমি জানি আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন আমিষ কাকে বলে আমিষ অর্থাৎ প্রোটিন মাছ মাংস ডিম দুধ ডাল এবং বিচি জাতীয় খাবার থেকে আমরা পেয়ে থাকি আমিষ আমিষ আমাদের শরীরের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পুষ্টি উপাদান এই আমিষের মাধ্যমেই আমাদের শরীরের গঠন হয় অর্থাৎ এই যে রক্ত মাংস দিয়ে আমরা একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষ রূপে মায়ের পেটের থেকে এই পৃথিবীতে আসি এই প্রতিটা আমাদের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তৈরি হয় আমিষের মাধ্যমে এক্ষেত্রে আপনারা খুব সহজেই বুঝতে পারছেন যে আমিষের ঘাটতি হলে আমাদের দৈহিক বৃদ্ধিতে একটি বিশেষ ঘাটতি হবে আমাদের শরীরে যে পরিমাণ রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে এই রক্ত তৈরিরও একটি অন্যতম উপাদান হচ্ছে আমিষ তবে লক্ষ্য রাখতে হবে আমিষ মানে এই নয় যে প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে মাছ মাংস বা ডিম দুধ খেতে হবে আমিষকে সাধারণত আমরা দুই ভাগে ভাগ করে থাকি ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিন এবং সেকেন্ড ক্লাস প্রোটিন ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিনের মধ্যে আমরা মাছ মাংস ডিম দুধ একে ফেলতে পারি কিন্তু এর পাশাপাশিও সেকেন্ড ক্লাস প্রোটিন আছে যেমন সব রকম ডাল এবং ডাল জাতীয় খাবার সিমের বিচি থেকে শুরু করে যে কোনো বিচি জাতীয় খাবার থেকেও আমরা প্রোটিন পেয়ে থাকি আমাদের যদি সম্ভব না হয় প্রতিদিন যথেষ্ট পরিমাণে মাছ মাংস ডিম দুধ খাদ্য তালিকায় রাখা তাহলে আমরা নিঃসন্দেহে কিন্তু আমাদের খাদ্য তালিকাটাকে অনেক উন্নত করতে পারি সেকেন্ড ক্লাস প্রোটিন অর্থাৎ ডাল বিচি এই জাতীয় খাবারকে রেখে এখানে আমি বিশেষভাবে আপনাদেরকে বলতে চাই সপ্তাহে যদি দুই থেকে তিন দিন খাদ্য তালিকায় খিচুড়ি রাখা হয় যেখানে চাল এবং ডাল এবং তেলের একটা সংমিশ্রণ আমরা দেখতে পাই তাহলে খুব সহজেই আমরা ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিন থেকে যে পরিমাণ পুষ্টি উপাদান পেয়ে থাকি তার সম পরিমাণ পুষ্টি উপাদান পেতে পারি চাল এবং ডালের সংমিশ্রণে সেটা যে কোনো ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিনের সমান পরিমাণ পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ হয়ে যাবে